সবাই কে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠান পরিচিত সব গল্পে এবং আজকের বিষয় হচ্ছে অনলাইনে মিথ্যাচার এবং মিডিয়া ট্রায়াল আমরা কথা বলবো এই বিষয়টি নিয়ে কোনোভাবেই ওয়েবসাইট ব্লগ ফেসবুক সহ অন্যান্য অপপ্রচার এবং মিথ্যাচার থামছেই না রাজনীতি থেকে শুরু করে ব্যঙ্গচিত্র এবং ব্যক্তিগত আক্রমণ বেড়েই চলেছে অনলাইনে ধর্ম নিয়ে নানা কটুক্তিও করছে নানান জন অনলাইনে যার কারণে বড় বড় অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে সব মিলিয়ে অনলাইনের মিথ্যাচার আদৌ কতটা নিয়ন্ত্রণ আনা সম্ভব তা নিয়ে কথা বলবো এবং কথা বলতে অতিথি হিসেবে আমাদের সাথে আছেন আমার ডান দিকে আছেন সালমা আহমেদ শিক্ষক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং আছেন আমার বাঁ দিকে আছেন মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান চিত্রশিল্পী সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ চার শিল্পী সংসদ এবং আছেন ডান দিকে আমার এইচ রহমান মিলু আহ্বায়ক অপরাজেয় বাংলা এবং আমি বন্যা মির্জাচ্ছি আপনাদের সাথে আমাদের আজকের বিষয় অনলাইনে মিথ্যাচার ও মিডিয়া ট্রায়াল আমরা সেটা নিয়ে কথা বলবো আমি প্রথমে সালমা আহমেদ আপনার কাছেই যাচ্ছি যেহেতু আপনি গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে আছেন আপনার কাছ থেকে আমরা বিষয়টা জানতে চাই সেটি হচ্ছে যে বেড়ে চলেছে বলছি তো এই বেড়ে চলার মাত্রাটা কতখানি মিথ্যাচার অনলাইনে মিথ্যাচার আমরা মিডিয়া ট্রায়ালটা একটু পরে আসছি অনলাইনে মিথ্যাচার বেড়ে চলেছে শুধু কি অনলাইনই বলছেন মানে আমরা আজকে বলছি অনলাইনেই কিন্তু অনলাইনের তো একটা বিশাল প্রভাব মানে আমাদের রয়েছে জীবন জগতে রয়েছে এবং সেটার কারণেও হয়তো এমন হতে পারে যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সেটা বিভিন্ন জায়গায় সেই জায়গাটাকে প্রভাবিত করছে সেখান থেকে আমরা শুরু করতে চাই আসলে শুরুতে যেহেতু মিথ্যাচারের কথা এসছে এসছে এবং অনলাইনের কথা আসছে আসলে কি আমরা ফোর থিওরিস অব দ্য প্রেস পড়ে এসছি এবং এখন পড়াই এবং যারা গণমাধ্যমে কাজ করছেন এবং গণমাধ্যমের মালিকানায় আছেন তারা জানেন আমরা কখনো কর্তৃত্ব বাদ তত্ত্বে আছি কখনো আমরা সামাজিক বাদে আছি কখনো কমিউনিস্ট থিওরিতে আছি এবং কখনো আজ আমরা চলে যাচ্ছি লিবারেটেরিয়ান থিওরিতে যে আমি খুব উদার তো আসলে আমরা যে মিথ্যাচারগুলো হচ্ছে সেটার আগে মিথ্যাচার কেউ কি করাচ্ছে কি না আমাদেরকে দিয়ে সেই প্রশ্নটা আসলে আসবে কারণ আমরা যারা গণমাধ্যমে কাজ করছি তাদের পক্ষে একটু যদি আমি আজকে বলতে চাই কারণ আমাদের মালিক যারা আছেন তাদের কথাগুলোই কিন্তু আমরা অনেক সময় শুনতে হয় তো এভাবেই আসলে মিথ্যাচারগুলো কিন্তু আমাদের মাধ্যমগুলোর একটা শুরু হয়ে যায় আমাদের অনলাইনে যুক্ত হতে থাকে যুক্ত হতে থাকে মালিকানা একটা বিষয় আছে হিসাবে কি আমরা আসলে সেখানে দিচ্ছি সেই জিনিসটা আসলে কার কাছ থেকে আমি এই জন্য শুরু থেকে আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম যে অনলাইন শুধু অনলাইন কেন ইলেকট্রনিক মিডিয়া আছে নিশ্চয়ই আমরা গণমাধ্যম মিডিয়া অনলাইন অনলাইন তো অনলাইন যে প্রভাব বেশি আমাদের অবশ্যই আসবে সেটা গণমাধ্যম সকল জায়গায় আসতে পারবে এবং সেটা আসা জরুরিও আমরা বলছি তার কারণ হচ্ছে এটার প্রভাব যেহেতু অত্যন্ত বেশি পড়ে গেছে আমাদের জীবনে সেই কারণে কিন্তু সেটা তো অবশ্যই আসবে জি যেটা আমি বলছিলাম যে মালিকানার একটা প্রভাব আছে আমাদের মিথ্যাচার করার ক্ষেত্রে কারণ আমরা আসলে কেউ ওই মালিকানার ঊর্ধ্বে না যেহেতু মালিকানার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমরা আসলে অনেক সময় কলম লিখি মাইকে কথা বলি চিত্রশিল্পী আছেন তারা আঁকেন অনেক সময় আসলে কোনো না কোনোভাবে আমরা প্রভাবিত হয়ে যাই মালিকানার মধ্য দিয়ে এবং সেই সূত্রগুলো ধরেই কিন্তু আমরা অনেক সময় হলুদ সাংবাদিক হয়ে উঠি এবং ধীরে ধীরে আসলে মিথ্যাচার করতে থাকি মিথ্যাগুলো একসময় আমাদের কাছে সত্যের মতো সত্যের মতো মনে হয় এবং সেটাই আসলে বাস্তব জীবনে প্রভাব ফেলে একদমই তাই আমরা আসবো আপনার কাছে আবারও আমি যেতে চাই মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান আপনার কাছে এবং আমরা এই এটাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি এবং আমরা আসলে সত্যতা বিচারই করতে যাই না একটু যদি আমি উদাহরণ দিয়ে বলি যে আমাদের কিছুদিন আগে আমাদের জীবনে বেশ বড় একটি বিপর্যয় ঘটে গেছে ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সের এই এরকম একটা অপরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমরা আসলে দেখেছি যে অনলাইনগুলোতে এমন কি সকলখানেই আসলে গণমাধ্যম থেকে শুরু করে গণমাধ্যমকে আমি বলবো না সে অর্থে সেই কম তারা তো আসলে রিপোর্টটা সেইভাবেই করেছেন বিশেষ করে অনলাইনে নানান জনের নানান তথ্য আকারে দেওয়া যে তথ্যগুলো আসলে সেগুলো আমাদের বিভ্রান্ত করেছে ভীষণভাবে এবং আমরা নানান রকম পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছি এবং কেউ বুঝতেই পারছে না কি ঘটেছে কারণ ওটাকে আমরা বিশ্বাস করতে শুরু করেছি কেউ না কারো না কারো তথ্য দ্বারা তো আমি এটা উদাহরণ দিলাম যে এইভাবে আমরা আসলে মিথ্যাচারগুলোকে কি বিশ্বাস করতে শুরু করি আমাদের জীবনে এখানে শিক্ষা একটা বিষয় যেমন আমরা এই যে মিথ্যাচারটাকে আপার সাথে একটু আগে আলাপ হচ্ছে ছিল যে মিথ্যাচারটাকে বারবার 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 বলতে বলতে একসময় সেটা সত্যে রূপান্তরিত হয় মালিকানার ব্যাপারটা এখানে সবই কি মালিক আমার তো মনে হয় আমাদেরকেও একটু 
মেরুদণ্ডের সোজা করে দাঁড়াতে অর্থাৎ আমরাও যে কতগুলো কর্মচারী আছি আমরা কিন্তু তোষামতি দিতে পছন্দ করি মালিক চাক কি না চাক মনে হয় আমরা এটা করলে মালিক খুশি হবে এই জায়গাটা থেকে যদি আমরা একটু নিজেদের ব্যক্তিত্বকে রক্ষা করতে পারি ঘুরে দাঁড়াতে পারি মালিকও কনভেন্স হতে বাধ্য যে না আমি সে যেটা সত্যি বলেছে অতএব সেটার পক্ষে কিন্তু মালিকও চলে যেতে পারে তো সেখানে ব্যক্তিত্বের ব্যাপার এবং যার যার সেটা শিক্ষা এবং আমি অবশ্যই বললাম দেশপ্রেম আমরা যা কিছুই করি এই যে মিথ্যাচারগুলো হচ্ছে এগুলো একদম নিজস্ব স্বীয় স্বার্থে অথবা দলীয় স্বার্থে অথবা একদম কুক্ষিগত ছোটোখাটো ব্যাপার কিন্তু যদি আমরা জাতীয় স্বার্থটা যেখানে ভাবি সেখানে কি এই মিথ্যাচার করার কোনো সুযোগ আছে বলেন যেখানে আমাদের এতগুলো প্রাণ গেছে আমাদের ইউস বাংলা একটা প্লেন বিদেশে মাটিতে এবং বহু বছর পরে সেটার জন্য আমরা দুঃখ করব না তো খুঁটি নাটি বিষয়গুলো সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল বেরোতে পারত কি পারত না সে রক্ষা করতে পারল কি পারল না এই বিষয়গুলো বড় কথা না সারা বিশ্ব যেখানে বলছে যে এই রানওয়েটাই প্রবলেম প্রবলেম এটি একটা রানওয়ে সেখানে অ্যাক্সিডেন্ট হতেই পারে প্রচণ্ড দুর্ঘটনা ঘটনা প্রবল ঘটনা প্রবল একটা জায়গা সেখানে হতেই পারে এবং আমাদের সেই প্রাণগুলো যে আমাদের ঝরে গেল যারা আনন্দ করতে গেল তারা ডেড বডি হয়ে ফিরে আসলো ভবিষ্যতে হতে পারতে হতে পারে অস্বাভাবিক কিছু না কিন্তু এটা নিয়ে মিথ্যাচার করা বা একটা জিনিসকে অ্যানালাইসিস করার ভিতরে তো একটা গ্রামার থাকতে হবে যেমন মোহাম্মদ মনিউজ্জামান যে আসলে শিক্ষিত শিক্ষা একটা বিষয় কিন্তু অনলাইনে যারা কাজ করছেন বা আমরা যদি মনে করি গণমাধ্যমেও যারা কাজ করছেন তাদেরকে তো কোনোভাবেই আমরা মনে করছি না যে তারা শিক্ষার বাইরে নেই তারা শিক্ষা নিয়েই এসেছেন এবং সেই বিষয়টাতে তারা একদমই ভীষণ জেনে শুনেই কাজ করতে এসেছেন তারপরেও যখন এই ঘটনাটা ঘটে তখন আসলে কেমন হয় এটি একটা জায়গা এবং আমি আরেকটি জায়গায় দেখ বলতে চাইব যে অনলাইনে আসলে যেইভাবে মানুষ বলতে থাকে না জেনে সেই জায়গাটা এই জায়গাকে কোনো না কোনোভাবে প্রভাবিত করে কিনা সংবাদ মাধ্যমকে আসলে আদৌ সেটা প্রভাবিত করেন কি না কারণ অনেক সময় আমরা দেখি ফেসবুক থেকে বা সোশ্যাল মিডিয়াম থেকে নানানভাবে কিন্তু খবর নিয়ে থাকেন সেই জায়গাটিতে আমি একটু আলোকপাত করতে চাই এখানে আসলে আমি যদি একটু পিছনের দিকে যাই সেটা হচ্ছে যে আমরা কোনো একটা মিথ্যাচার যখনই শুনি আমরা বলি এটা গোয়েবলিয়স একটা থিওরি বা গোয়েবলের উদ্ভাবিত একটা বিষয় তাই এই গোয়েবল সাহেব কিন্তু উনিশশো সালে পহেলা মে সস্ত্রিক আত্মহত্যা করেন এবং আত্মহত্যা করবার পূর্বে সে তার ছয় সন্তানকেও তারা দুজন মেরে ফেলে তার মানে হচ্ছে গিয়ে যদি এটাকে আমি একটা অন্য একটা মেসেজ হিসাবে দেখতে চাই যে মিথ্যাচার করে আপনি যতটাই শক্তিশালী হন না কেন একটা সময় আপনাকে এই ধরনের একটা বাস্তবতা মেনে নিতে হয় বা বাস্তব সিচুয়েশনে পড়তে হয় আমরা শিক্ষিত বলতে যাদেরকে বুঝছি বাংলাদেশে সত্যিকার অর্থে সার্টিফিকেট ধারী একটা বলতে পারি আর পারিবারিক শিক্ষা বা সামাজিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে প্লাস বইপত্র পড়ে এবং সেটাকে বুঝে শিক্ষিত হওয়া এই দুটো আলাদা জিনিস আমি একই জিনিস যখন দেখি একটা পিএইচডি ডিগ্রি হোল্ডার বা একজন শিক্ষক মানুষ উনি খুব জঘন্য কিছু অপরাধ করে বেড়ান তখন আমি শিক্ষাকে কেমন করে দোষ দিই বা তাকে শিক্ষিত বলি কোন বিচারে আর কি আমার পাশে যেহেতু শিক্ষক মানুষ আছেন উনি পিএইচডি শুনে একটুখানি ঘাবড়ে গেলেন এটা কোনো ব্যক্তিগত জায়গা থেকে বলছি না আমি বললাম আসলে যে শিক্ষার মানের জায়গাটা বিচার করে আর কি আর মিথ্যাচারটা আমাদের দেশে মানে গোয়েবেলের ওখানে যেমন ৪৫ সালে এটা শেষ হয়ে গেল মিথ্যাচারের সাম্রাজ্যটা আমাদের এখানে কিন্তু যত যাই বলি আমরা যে বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি থাকতে পারে যারা আমার কথা শুনছেন আমাদের দেশে মিথ্যাচারটা শুরুই হয়েছে উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে এরপর থেকে পলিটিক্যাল মিথ্যাচারগুলি শুরু তাকে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডটাকে জায়েজ করার জন্য একটা গ্রুপ তৈরি হলো তাদের টিভি থেকে শুরু করে সব কিছু থেকে বঙ্গবন্ধু তখন বেরিয়ে গেলেন উনি কোথাও নেই আমরা যখন ছোট থেকে বড় হই আমরা কিন্তু চোখের সামনে কখনো বঙ্গবন্ধুকে দেখিনি টিভিতে বলেন বা রেডিওতে বলেন আমরা দেখিনি পারিবারিক কারণে পারিবারিক শিক্ষার কারণে আমাদেরকে বলা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পড়েছি বিধায় এখন পর্যন্ত মিথ্যাচারগুলিতে আমরা যাইনি বাংলাদেশের সত্য ইতিহাসটাকে আমরা জানার চেষ্টা করেছি বা জেনেছি কিন্তু আমার বন্ধু সেই সময় যারা ছিলেন স্কুলে যারা পড়তেন 
তারা কিন্তু এই মিথ্যাচারেই বেড়ে ওঠা একটা আপনার দল একটা দল মানে কি আমি বলবো যে একটা প্রজন্ম এবং সেই প্রজন্ম কিন্তু আজকে কোথাও না কোথাও তারা একটা সাংবাদিকতায় আছে তারা কোথাও শিক্ষাকতায় আছেন বিভিন্ন রাজনীতিতে আছেন সংখ্যা বৃদ্ধি সংখ্যায় তারা মানে তারা কোনো না কোনো জায়গায় তারা ওখানটাতে গেছেন এখন যে ছেলেটা বা যে মেয়েটা আমার যে বন্ধু বা বান্ধবী সে মিথ্যাচার শিখে শিখে বড় হলো এখন সে যে প্রফেশনটা দিয়ে থাকুক না কেন সে তো আলটিমেটলি তাকে ফেস করবে সব কিছু ওই মিথ্যাচার দিয়ে আজকে অনলাইন বলেন বিশেষ করে আপনি যেহেতু আজকে অনলাইন বললেন আপনি আমি যদি একটা একটা করে আপনাকে উদাহরণ দিই সেটা হচ্ছে গিয়ে সাইদি সাহেবকে চাঁদে দেখা গেছে এটা অনলাইনে যে পাহাবে ছড়িয়েছিল কাবা শরীফের গিলাফ পরিবর্তনের যে আনুষ্ঠানিক মিছিলটা সেটাকে সাইদি সাহেবের মুক্তির জন্য একটা মিছিল বলে যেভাবে এটাকে অনলাইনে ছড়িয়েছে সেইগুলি কি আপনি অস্বীকার করতে পারবেন এবং এগুলি মাহমুদ আমাদের আমার দেশ পত্রিকার যিনি সম্পাদক ছিলেন উনি তো শিক্ষিত মানুষ শিক্ষিত না আপনি তো সাংবাদিকতার একজন শিক্ষক আপনি বলেন আমাকে যে ওনাকে যদি আপনি বলেন যে না উনি অশিক্ষিত হবে আসবো আবার আপনার কাছে আমরা আসবো সালমান আমি আপনার কাছে যেতে চাই এবং আমি এখন মিডিয়া টালে জায়গাটাতে একটু যেতে চাই সেখানে হচ্ছে জনমত তৈরি করে কাউকে সারাক্ষণ দোষী সাব্যস্ত করা অনলাইনে ভীষণ ভাবে এটি ঘটে এবং সেটি কতটা সত্যতা থাকে কতটা থাকে না আমরা আসলে ক্ষতিয়ে দেখতেই যাই না কিন্তু আমরা যখন শুরু করি তখন একটা জনমত তৈরির আকাঙ্ক্ষাতেই সেটা শুরু করি এবং তারপরে দেখা যায় যে যেই লোকটি হয়তো দোষী না তাকে দোষী করা হচ্ছে এবং হয়তো নির্দোষী শাস্তি পেয়ে যাচ্ছেন এবং নানান ধরনের অপমান হচ্ছেন সামাজিকভাবে সেরকম একটি পরিস্থিতিও তৈরি হয় এর উল্টোটাও আছে আমরা দেখেছি যে অনেক সময় মিডিয়া ট্রায়াল থেকে হয়তো ভালো কিছু আমরা দেখতে পেয়েছি দুটোই আমাদের আছে কিন্তু আমাদের এখানে ওটার প্রভাব বেশি সেই বিষয়টি আমরা একটু জানতে চাইবো কিন্তু আমার মনে হয় যে আমরা একটু বিরতি নিয়ে আসি বিরতির পরে আমরা বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে চাই দর্শক আমরা নেব এই মুহূর্তে একটা ছোট্ট বিরতি থাকুন আমাদের সাথেই বিরতির পর স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠান পরিচিত সব গল্পে এবং আমাদের সাথে এর মধ্যে যুক্ত হচ্ছেন ডক্টর জিনাত হুদা অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা আসবো তার কাছে আমরা সালমা আহমেদ আপনার কাছে একটা প্রশ্ন রেখে বিরতিতে গিয়েছিলাম সেই প্রশ্নটিতে আবার ফিরতে চাই সেটি হলো জনমত তৈরি করে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা বা মিডিয়া ট্রায়াল যেটাকে আমরা বলে থাকি সেই জিনিসটা আসলে কতটা ভালো দিক আছে এবং কতটা খারাপ দিক আছে আমরা জানি এটার কিছু ভালো দিক আছে কিন্তু আমরা এটাকে কিভাবে ব্যবহার করছি এবং তার খারাপ দিকই বেশি সম্ভবত আমাদের দেশে সেই বিষয়গুলো যদি আপনার কাছে জানতে পারি আসলে এটা তো টোয়েন্টি সেঞ্চুরির শেষে এবং টোয়েন্টি ওয়ান সেঞ্চুরির শুরুতে আসলে মিডিয়া ট্রায়াল শব্দটির আসলে জন্ম হয়েছিল এবং জন্মে আসলে কোনো বাচ্চা কিন্তু আসলে খারাপ হয়ে যায় না যদি না আমি আপনি মিডিয়াতে যারা আছি সেটাতে সঠিক ব্যবহারটা না করি তো ট্রায়াল আসলে হচ্ছে যে আমি মিডিয়ার মিডিয়ার ব্যক্তিরা আসলে বিচারকের ভূমিকায় চলে যাচ্ছে কি না এখন আমাকে এটা মানতেই হবে আপনাকে এটা বিশ্বাস করতেই হবে মিডিয়ার রোলের প্রথমেই আছে যে আপনি মিডিয়া হচ্ছে ওয়াচ ডগ তো ওয়াচ ডগ যখন আমি একটা অর্গানাইজেশনকে বা ব্যক্তিদেরকে বলছি তারা তো মাঝে মধ্যে পুলিশ সিআইডি বিচারকের ভূমিকায় যাবেই সেটা গেলেই যে আসলে মিডিয়া খারাপ কোনো ভূমিকা পালন করছে সেটা কিন্তু আমরা আসলে বলতে পারি না আবার ওটা করতে গিয়ে কোনো বিচার কার্যকে আমরা আসলে ব্যাঘাত ঘটাতে পারি না আমি এই ক্ষেত্রে উনিশশো সালের একটা ছবির কথা বলতে চাই আমেরিকার একজন ফিল্ম ডিরেক্টর উনি ছিয়াত্তর সালের একটি ঘটনার উপরে কেন্দ্র করে একটি সিনেমা বানিয়েছিল তো ছিয়াত্তর সালে ঘটনাটা কি হয়েছে একটু বলি আঠাশ বছরের অ্যাডামস আর হচ্ছে যে আপনার ষোলো বছরের হ্যারিস একটা ক্রাইমের সাথে যুক্ত হয়েছে এবং অনেক ইনভেস্টিগেশন করে বিচারক রায় দিয়েছে যে ষোলো বছরের বাচ্চাটি আসলে কোনো অপরাধ করতে পারে না প্রমাণ যাচ্ছে যে আঠাশ বছরের অ্যাডাল্ট যেই অ্যাডামস সেই অপরাধটা করেছে এবং তাকে শাস্তি দেয়া হলো এরপরে এরোল মরিস যে ফিল্ম ডিরেক্টর ওনার এটা মাথায় স্ট্রাইক করলো ওনার কাছে ইনভেস্টিগেশন তৈরি হলো মনের সাথে তো উনি নিজে অনুসন্ধানে নেমে গেলেন এবং নামার পরে উনি অষ্টআশি সালে এই ছবিটা বানিয়েছেন দ্য থিন ব্লু লাইন আশা করি দর্শকরা আজকে ছবিটা দেখবেন দেখার পরে গল্পটা ওনারা মেলাতে পারবেন তিনি প্রমাণ করেছেন যে আসলে অ্যাডামস আসলে নিরপরাধী ছিল ষোলো বছরের হ্যারিস ছিল প্রকৃত অপরাধী তো তার ওই ডকুমেন্ট্রিটা কিন্তু 
বিচার বিচারক মানে 76 সালের বিচার রায়ের বিপক্ষে গিয়ে সত্যটাকে উদ্ঘাটন করেছে তো তিনিও তো মানে মিডিয়া ট্রায়াল করেছেন 88 সালে আজকে বাংলাদেশে যদি আসলে কেউ মিডিয়া ট্রায়াল করে থাকেন আমি নিজে আসলে 6 বছর ক্রাইমের প্রোগ্রামের সাথে ছিলাম আমি নিজে ইনভেস্টিগেট করেছি আমি নিজে রিসার্চ করেছি এবং স্ক্রিপ্ট করেছি এবং তখন আমি দেখেছি আমার কিছু ভূমিকা হয়ে গেছিল যে আমিও বিচারের রায় দিয়ে দিচ্ছি কারণ আমি স্ক্রিপ্ট বলতো যে এটা এভাবে না এটা এভাবে হয়েছিল তো নো ওভাবে মারা যায় না এভাবে তাকে মারার চেষ্টা হয়েছিল তো যখন আসলে এই অনুসন্ধানগুলো চলবে সাংবাদিকতায় তো তাকে তো আসলে বিচারকের ভূমিকাতে যেতেই হবে সেটা সব সময় আসলে যে নেতিবাচক হচ্ছে তা না কিন্তু আবারো বলছি যদি আমি আপনি ইচ্ছে করে বিচারকের ভূমিকায় যাই এবং আপনাকে আসলে ঠকাতে চাই সমাজের কাছে হেয় করতে চাই সেই সুযোগটাও কিন্তু আমাদের আছে এক তো সেটা যারা এই এটার সাথে যুক্ত আছেন কাজটি করছেন তারা যখন এই কাজটি করেন তখন আমাদের এক ধরনের গ্রহণযোগ্যতা থাকে কিন্তু যখন থাকে না তখন কি ঘটে আমরা একটু জেনে নেই সেটা ডক্টর জিনাত হুদা আপনার কাছে জানবো আমরা কথা বলছি মিডিয়া ট্রায়াল নিয়ে আমরা একটু আগে কথা বলেছি আপনার উপস্থিত হওয়ার আগে আমরা কথা বলেছি আসলে মিথ্যা চার নিয়ে তো দুটো দু রকমের দিক আছে আমরা একটু কথা বলি এটা নিয়ে এবং যখন কিনা সাধারণ মানুষ এই বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তখন আমাদের জীবনে কি ঘটে বা আমরা আসলে কি দেখতে থাকি সেটা সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে অনলাইন থেকে শুরু করে গণমাধ্যম সবখানে আসলে যেটা হয়েছে দেখেন মিডিয়ার তো নানাভাবে তো মিডিয়ার পাওয়ার মিডিয়ার রোলগুলো নিয়ে ব্যাখ্যা হয়েছে তো একটা কথা আপনারা বলি যে মিডিয়া ইজ অমনি পর্টেন্ট মিডিয়া ইজ অমনি প্রেজেন্ট কিন্তু আবার আরেকটা কথাও আমাদের মনে রাখা দরকার মিডিয়া ইজ নট অল পাওয়ারফুল মিডিয়া কিন্তু সব করতে পারে না এটাও আমাদের মনে রাখতে হবে আসলে এই কথোপকথনের ভঙ্গিতেই কিন্তু মিডিয়া কি কি করতে পারে এবং মিডিয়ার যে সীমাবদ্ধতা দুটো দিকে উঠে আসে এটা তো ঠিক যে মিডিয়া এক ধরনের কনসেপশন তৈরি করে এক ধরনের ফিলসফি তৈরি করে এক ধরনের মত পথ তৈরি করে এটি একটি দিক আরেকটি হচ্ছে যে মিডিয়া কি নিজে বিতর্কটা কোন জায়গায় বিতর্কটা হচ্ছে মিডিয়া কি নিজে নিজে সব প্রণোদিত হয়ে এটি করছে নাকি মিডিয়া সমাজে যা দেখছে সমাজে যে ঘটনাগুলো করছে সেটি সঠিক হোক অথবা ভুল হোক সেটা কি আসলে মিডিয়া রিফ্লেক্ট করছে যেটাকে আমরা বলি প্রজেকশন বা রিফ্লেকশন অব দ্য রিয়ালিটি সোশ্যাল রিয়ালিটি আমরা যদি বলি এই বিতর্কের জায়গাটাই আসলে মিডিয়া আপনি যে প্রশ্নটি তুলেছেন এখন হাল আমলে সোশ্যাল মিডিয়া ইউটিউব ইন্টারনেট এগুলো আমাদের কাছে খুব সহজলভ্য হয়ে গেছে এখন যেটা আমরা দেখছি যেমন ধরুন সমাজে এখন একটা আমরা বলবো যে দুই ধরনের একটা মানে দান্দিকতা যদি বলি হচ্ছে কি যে পরিবার ভেঙে যাচ্ছে আমরা দেখছি এক্সট্রা ম্যারিটাল অ্যাফেয়ার বেড়ে যাচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি নানা ধরনের ক্রাইম বেড়ে যাচ্ছে এখন একটা যুক্তি হচ্ছে কারণ সমাজে এগুলো বেড়ে গেছে যে কারণে সোশ্য ইকোনমিক কালচারাল যে কারণে হোক আরেকটি বক্তব্য হচ্ছে যে না মিডিয়া এগুলোকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে গল্প বানিয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত সব কাহিনী যা আমার মনোযোগতে ছিল না যে মনস্তত্ব আমার নাই ক্রাইমটি একটি মানুষকে টুকরো টুকরো করে কেটে বস্তায় ভরে পানিতে ফেলে দিয়ে সেই লোকটি আবার হিরো হবে এটি তো আমার মনস্তত্বে নাই এটি মিডিয়া রিফ্লেক্ট করছে কি না এটি প্রসঙ্গ যেমন ধরেন এখন যদি ইউটিউবগুলো খুলে অদ্ভুত অদ্ভুত সব ঘটনা অদ্ভুত অদ্ভুত এই মুহূর্তে তখন কিন্তু আমাদের মেয়র আনিসুল হক সাহেব জীবিত ছিলেন কিন্তু ইউটিউব খুলে দেখা যাচ্ছে এই মুহূর্তে খবর এলো মেয়র আনিসুল হক সাহেব মারা গেছে এই মুহূর্তে খবর রাজাক মারা গেছেন এই মুহূর্তে খবর এলো সিনহা সাহেব দেশ ত্যাগ করে তখন সিনহা সাহেবের দেশ ত্যাগের কিছুই না এই যে একটা সেনসেশন তৈরি করা সেনসেটাইজ করা এবং আপনি কিন্তু হুমড়িখে ওই জায়গাটা আপনি চলে যাচ্ছেন এককালের কোন বিখ্যাত নায়িকা এখন পথের ভিখানি এই ধরনের যে সেনসেটাইজ করা তো এটা কি এটা তো সিম্পল মিথ্যাচার আসলে কি সে নায়িকা কি না যার ছবিটি দিচ্ছে এবং খুব অদ্ভুত কি জানে শ্রীদেবীর ছবি দিচ্ছে কাহিনী আরেকটি শ্রীদেবের হয়তো এমন একটি ছবি দিচ্ছে যে আপনি বাধ্য হয়ে ওটাতে দেখছেন কিন্তু কাহিনীটির হয়তো আরেকটির কাহিনী কিংবা আমাদের দেশের যারা আপনাদের মতো জনপ্রিয় নায়িকারা আছে তাদের নিয়েও একটা হয়তো বলে দিল এই ধরনের কাহিনী তো এখানে কিন্তু ভীষণ রকম একটা মিথ্যাচারের বিষয় রয়ে যাচ্ছে এবং কিন্তু আপনি যেটা বলছেন যারা সরল যারা সহজ যারা হয়তো মনে করে না নিউজটা খবর তো মিথ্যা হতে পারে না এরকম কিন্তু একটি ভিউ আছে যে খবর কি করে মিথ্যা হয় আর এত বড় মিথ্যাটা কি একটা সরল নাই আপনি বলেছেন মিডিয়ার পাওয়ারটা কিন্তু সীমাবদ্ধ আছে এবং আপনি 
পড়ান আমি পড়েছি আমিও পড়াই স্টুয়ার্ট হল বলেছে যে দর্শক কিন্তু জাদ্রেল আমি আপনি যা দেখে তা কিন্তু না না রিসিভার এর তো একটা রিসিভ করছে কিভাবে সেটি তো আছে কিন্তু দা ওয়ে প্রজেকশন তো যা হচ্ছে হ্যাঁ লাস্ট জাজ কিন্তু প্রজেকশন তো যে হচ্ছে কেউ কেউ তো ইনফ্লুয়েন্স হচ্ছে 100 পিপল এর মধ্যে না তা তো হচ্ছে 10 জন হয় 20 জন হয় जिसगुलता मीडिया অনিয়ন্ত্রিত যেটা আপনারা অনলাইনের কথা বলছেন এই মিডিয়া গুলো তো আসলে নিয়ন্ত্রিত নয় সেই জায়গায় এগুলো আমি মনে করি এক ধরনের আমি কি বলবো দুর্বলতা মিডিয়া সীমাবদ্ধতা বা দুর্বলতা মানে কিছু আমরা যদি এটা বলি যে আসলে সংবাদ মাধ্যম বা গণমাধ্যমগুলো কিছুটা নীতি যেমন আসলে নিয়ন্ত্রণের একটা নীতি রয়েছে সেটি যেহেতু নানান ভাবেই সেই কারণেই কিন্তু আমাদের আজকে অনলাইনে মিথ্যাচার প্রসঙ্গ তাহলে ম্যাডাম আমি কি ম্যাডামকে ম্যাডামকে জানার জন্য যেহেতু ম্যাডাম সমাজ নিয়ে কাজ করে এবং আমারও আসলে অনেক দিন ধরে আমি যখন পড়াই এবং আমার নিজের কাছে কোশ্চেন যে অনলাইনের আসলে যেহেতু নিয়ন্ত্রণই নাই তাহলে অনলাইনের উপরে সরকারের এমবারগোটা থাকে না কেন না সেটি তো নিশ্চয়ই আমরা সেই জায়গাতে আসব সেই প্রসঙ্গে একটু নিয়ন্ত্রণহীন কি কোনো মিডিয়া আছে না পৃথিবীর কথা साधारण मानुष जो मतमत दी चाहिए तक जगह दीते चाहिए तथ्य सूत्र की था समाज को गोष्ठर भरे एक क्षुद्र जनगोष्ठी हम से जिगत भावे क्षतिकर ये जगहटा के ओभारकाम करते आल्टिमेटली सत्य ही जय है जयटिमेटलीष्ठित रुचिशील जति गठन रुचिशील जति सांस्कृतिक विप्ल छाड़ा सभ्य है ना धनी होते सभ्य है ना लड़ाई कर एस एम सुलतान बतें क्योंकि एक शिल्पी होते चाहिए तरह चाहिए एक भलो मानूष होते चाहिए शिल्पी हर चाहिए एक भलो मानूष होते बसि पसंद करी जी जगहटा सब मानूष जदि तार नीतिबोध एवं तरह स्वज्ञान मैं फिर
সবাই কে আবার স্বাগত জানাচ্ছি পরিচিত সব গল্পে এবং আমি আমরা কথা বলছি অনলাইনে মিথ্যাচার এবং মিডিয়া ট্রাল এই বিষয়টি নিয়ে এই চরমার মিলো আপনার কাছে যেতে চাই এবং যেটি বলছিলেন মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সেটি হচ্ছে দেশপ্রেম এবং শিক্ষা প্রকৃত থাকলে আসলে এই জিনিসগুলো থাকবে না এরকমই আমরা মনে করছি বা তিনি মনে করছেন আপনি কি মনে করছেন আপনার কাছে জানতে চাই না দেশপ্রেম এবং শিক্ষা এই দুটো তো থাকতেই হবে আমি বলছি না যে এই দুটো থাকলেই বা যাদের আছে তারা কি ঠিক করছে না ব্যাপারটা ঠিক হয়ে যাবে এর সঙ্গে আরো কিছু ব্যাপার এখানে চলে আসবে যেমন আপনার শিক্ষাটা বলতে আমি কতটুকু শিক্ষিত বা কোন জায়গা কোন সমাজ থেকে শিক্ষাটা নিলাম আমি যদি শিক্ষা গ্রহণ করি যে আমি মিথ্যা বলা মহাপাপ তাহলে তো আর এই এই মিথ্যাচারই থাকবে না তো যদি এই শিক্ষাটা পায় এবং তারপর যদি সে জানে যে কোনটা সত্য এবং কোনটা মিথ্যা অনেক সময় হয় কি অনেকে বলে ফেলে একটা ও সে ধরে নিল যে এটা সত্যি তাহলে সে তার জায়গা থেকে ভাবলো যে আমি সত্যিটাই প্রচার করলাম কিন্তু এটা যে সত্যি না মিথ্যা এটা বোঝবার মতন তো তার নিজস্ব একটা জ্ঞান বা শিক্ষা দরকার তো এই জিনিসগুলি সহ যদি দেশপ্রেম থাকে কিছুটা মনিরের সঙ্গে আমি একমত যে এটা সম্ভব এটা বন্ধ করা সম্ভব কিন্তু যদি সদিচ্ছা থেকে করেন আপনি অনেকেই তো দেশপ্রেম নিয়েই আসলে কথা বলে সেখানে আসছি সেই জায়গা ঠিক আছে সেখানে আসছি সেটা হচ্ছে যে আপনার দেশপ্রেমও আছে আপনার জ্ঞান শিক্ষা সবকিছু আছে আপনি হচ্ছেন গিয়ে জেগে ঘুমানোর একটা মানুষ আপনি বুঝে শুনে একটা মিথ্যাচার করছেন যেটার জন্য আপনি ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হবেন অথবা আপনার দল লাভবান হবে অথবা আপনার সোসাইটি লাভবান হবে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি মিথ্যাচারটা যেমন ধরেন আমি ছোট কিছু উদাহরণ দিই রোহিঙ্গাদেরকে নিয়ে যতগুলি ভিডিও আমরা ফেসবুকে পেয়েছি নাইনটি নাইন পারসেন্ট ছিল ফেক ভিডিও ফেক ভিডিও ইন সেন্স হচ্ছে গিয়ে যে এটা থাইল্যান্ডে কেউ কাউকে অত্যাচার করছে সেটাকে যেহেতু থাইল্যান্ডিদের চেহারাটা রোহিঙ্গাদের কাছাকাছি এটাকে রোহিঙ্গা বলে চালানো ফিলিপাইনে একটা লোককে অত্যাচার করা হচ্ছে বা বিভৎস সব ছবি ভিডিও কিন্তু এগুলি রোহিঙ্গা বলে চালানো হয়েছে হ্যাঁ এজ এ রেজাল্ট কি হলো মিডিয়া কিন্তু বলেনি তখন যে না এগুলি ফেক এই দায়িত্বটা আমাদের দেশে মিডিয়া তখন পালন করেনি যে কারণে আমাদের সাধারণ মানুষজনের ভিতরে চলে আসছে কি এইভাবেই ভয়ঙ্করভাবে অত্যাচার হচ্ছে ওদেরকে আসতে দাও আমাদের দেশে আমরা ওদের ঘরে রাখবো বাড়িতে রাখবো এই নিয়ে আমাদের সঙ্গে অনেকের অনেক ডিবেট হয়েছে অনেক জায়গায় পরবর্তীতে কি দেখলাম লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা চলে এলো এবং আমরা যে বর্ডারটা আটকে ওদেরকে ঢুকতে দেব না সেই জায়গাতে আমরা ছিলাম না বিকজ যদি তাদেরকে ঢুকতে না দিই আমার দেশের যে মানুষগুলি ততক্ষণে খেপে গেছে তাদেরকে আনবার জন্যে তারা আপনার আমার বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিত এটা হচ্ছে বাস্তবতা এবং এই জিনিসটা ইন্টেনশনালি করা যে আমাদের এখানে একটা একটা গ্রুপ ভালো করে জানে কোন জায়গায় উস্কানিটা দিলে কি ধরনের আউটপুটটা আসবে এবং এটার রেজাল্টটা তাদের ফরে কতটুকু যাবে আমার মনে হয় না যে কোনদিন তারা আওয়ামী লীগকে ভোট দেবে তারা আজীবন ওখানে জামাতকে ভোট দেবে এবং জামাতের নামে বেনামে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তারা ওখান থেকে আর্থিক ভাবে লাভবান হয়ে থাকে তো এই জিনিসগুলি সরকার বা সরকারের উচ্চ পর্যায়ের লোকগুলি কতটুকু কি জানে বা না জানে আমরা জানি না বাট আমরা যেটা হালকাভাবে উপর থেকে যতটুকু দেখলাম সেই জিনিসগুলি আস্তে আস্তে আমরা আমাদের সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধিতে দেখছি যে এটাই প্রতিফলিত হচ্ছে আর এই যে আপা একটু আগে বললেন না যে আপনার একটা পারসেপশন তৈরি করে দাও রোহিঙ্গাটাই ছিল পারসেপশন এবং আউটপুট হচ্ছে কি আজকে প্রায় দশ লক্ষ লোহিঙ্গা আমাদের ঘাড়ে বসে আছে পাঁচ বছরে এদেরকে সরাতে পারবো বলে আমার মনে হয় না আমি সালমা আহমেদ আপনার কাছে যাই এবং যেহেতু বলছেন সকলে যে শিক্ষা এবং শিক্ষার ব্যাপারে আমরা ধরেই নিই যে সমাজে যারা আসলে শিক্ষকতা করছেন তারা এমন একটি জায়গায় আছেন যে তারা চাইলে অনেক কিছু করতে পারেন আবার চাইলে অনেক কিছু করতে পারেন না তেমন একটি নীতি নির্ধারণের জায়গায় তারা থাকেন কিন্তু আমরা যখন দেখি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতার সময় একজন শিক্ষক আরেকজনের আরেকজন শিক্ষকের নামে আসলে আমরা যেটাকে বলি যে অনলাইনে যে নানান ধরনের মামলা আমরা সাতান্ন ধারা সব বত্রিশ ধারা যাই বলি সেগুলোতে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছেন সেরকম একটি জায়গাতে সেটিকে আপনি কিভাবে দেখবেন সেটি কি বলবেন আসলে বারবার আমরা পরিবার সেই দোষগুলোকে আসলে আর আমরা কতটা দেখেছি যে আসলে দোষীকে সাব্যস্ত হলেন প্রমাণ হলো সেগুলো সকল কিছুর একটা আলাদা জায়গা আছে প্রমাণের এবং সেগুলো সকল কিছু কেন আমরা আসলে মানে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সলভ করতে চাইলাম এমন একটি জায়গা এসে কেন আসলে তারা সলভ করতে চাইলেন বা বা এই এরকম একটি প্রচারণাই বা চালালেন কেন আসলে বিশ্ববিদ্যালয় করার কথা বলার আগে আমি আসলে জন্মের পরের একটু ছোট্ট সূত্র দিয়ে শুরু করি আসলে প্রত্যেকটি পরিবারই তো আসলে এক একটি বিদ্যালয় কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় সেখানে আসলে অনেক শিক্ষক আছে 
আমি তো প্রফেশনালি শিক্ষকতা করছি কিন্তু যারা আমাদেরকে জন্ম দিয়েছেন যারা আমাদের পরিবারের আত্মীয় স্বজন তারা প্রত্যেকই কিন্তু এক একজন শিক্ষক সেখান থেকেই কিন্তু আমরা মূল শিক্ষাটা গ্রহণ করে আসি এবং মেডিকেল সায়েন্সও কিন্তু স্বীকার করেছে আপনার এক থেকে পাঁচ বছরে যে মেধাটা গঠন হয় ব্রেনটা গঠন হয় আপনি ছত্রিশ বছরে যদি চোর হন আপনাকে কেস স্টাডি করে পাওয়া গেছে যে ওই এক থেকে পাঁচ বছরের ভেতরে আপনার চুরি বিদ্যাটা এসেছে আপনি যদি খুব ভালো পেন্টিং করেন চল্লিশ বছরে ওই এক থেকে পাঁচ বছরে যদি কেস স্টাডি করা হয় সেখানে দেখা গেছে আপনি ছবি আঁকতেন তো এই কথাটা এই জন্যই বললাম যে আমি আসলে বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন শিক্ষক হয়ে দলীয়করণ করছি হ্যাঁ আমার আসলে ছোটোবেলাতেই কিন্তু সে দলীয়করণটা শেখা হয়ে গেছে হ্যাঁ আমাকে কিন্তু শেখানো হয়েছে পারিবারিক যে দলীয়করণ আছে সেটাই কিন্তু স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে কিন্তু আসলে প্রভাবিত করে এবং সব শিক্ষকে করে না আমি একজন শিক্ষক হিসাবে বলছি এবং আমার আরেকজন শিক্ষক আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমরা সকলে করেন যে এই এইভাবে ঢালাও একটা মন্তব্য শিক্ষকেরা করে থাকেন আমরা যেহেতু একটি আমরা দেখেছি দুই একটি ঘটনা সেই জায়গা থেকেই প্রশ্ন করা এবং আমি বলি এই এই নয় যে সকল শিক্ষক আমি সেই শিক্ষকদের আসলে টেলিভিশনে আজকে বলবো যদি কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ আসে এবং তিনি যদি ভুল প্রমাণ করতে পারেন নিজেকে তার একেবারে মানে বড় স্ক্রিনে আসা উচিত যে আমার বিরুদ্ধে যে কথাটা হয়েছে সেটার এই ডকুমেন্টস আমি ভুল প্রমাণ করেছি আমি এখন সুযোগ কি সব সময় থাকে অবশ্যই আছে সেই সুযোগ কি সব সময় থাকে কিভাবে থাকে আমরা কি কখনো গেছি কেউ কি অভিযোগ করেছে যে আমি বলতে গেছি কিন্তু আমাকে বলতে দেওয়া হয়নি সেরকম আমি একটু সকল সময় থাকে না আসলে হ্যাঁ আমি অনেক সময় ব্যতিক্রম হয় আমি একজন শিক্ষককে চিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক উনি এবং উনি এখনো তাকে নির্দোষ দাবি করার সুযোগগুলি পাচ্ছেন না আমি একটু বলতে চাই সেই জায়গাটাতে সমস্যা সোশ্যাল মিডিয়াতে সকলে মিলে যখন সকলে মিলে যখন একটি জনমত তৈরি করে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করতে চাইছেন আমি আপনার কাছে যাচ্ছি ডক্টর জিনাথুদা এবং দোষী সাব্যস্ত করতে যাচ্ছেন এবং তার আসলে নিজের কোনো জায়গা থাকছে না বলবার তখন অনেকগুলো মানুষের বিপরীতে একজন মাত্র মানুষ যদি আসলে সোশ্যাল মিডিয়া নিজের কথা বলেন তাহলে সেটা দাঁড়াচ্ছে না অন্যেরা দাঁড়াতে দিচ্ছেন এরকম পরিস্থিতি আপনি তুলেছেন যে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে যে এই ধরনের ক্যারেক্টার অ্যাসাসিনেশন যেটাকে আমরা বলি চরিত্র হননের যে বিষয় বা কাদা ছোড়োছড়ির যে বিষয়টি বলি এটি যে একেবারে হচ্ছে না তা না হচ্ছে এবং হাল আমলে যেটা হয়েছে যে প্রসঙ্গটি আপনি তুলেছেন যে এখন দেখা যাচ্ছে আমরা প্লেজারিজম একটা নতুন শব্দ আরেকটি হচ্ছে আমরা যেটা বলছি যে নারী নির্যাতন বা সেক্সুয়াল হারাসমেন্ট এই দুটো বিষয়কে কিন্তু আমরা প্রায়শই এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যেহেতু আমি বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকগুলো তদন্ত কমিটিতে আমি দেখেছি যে সেখানে আসলে এগুলোকে কিভাব এগুলো সত্য যেমন অবশ্যই এক শ্রেণীর শিক্ষকেরা আছেন যারা এই ধরনের কি বলবো শিক্ষার্থী বা ইত্যাদিদের সাথে জড়িয়ে পড়ে এবং এক ধরনের অপরাধ করে সুযোগ নেবার চেষ্টা করে কিন্তু অন্যদিকে আবার এটাও দেখেছি যে কি করে একজন এক্স শিক্ষককে হয়তো আরেকজন ওয়াই কেউ একজন তাকে হিউমিলিজ করবার শক্তপোক্তভাবে ব্যবহার করবার চেষ্টা অনেকেই করে অনেকেই করছে এবং একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে অনেক জনমত তৈরি করে তাকে দোষী আমি বলি হ্যাঁ এখন কথা হচ্ছে কেন করে দেখা যাবে যদি এক্স শিক্ষকের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তাহলে বুঝতে হবে সেই এক্স শিক্ষক কোনো না কোনোভাবে পোটেন্সিয়াল হতে পারে তিনি কালচারালি পোটেন্সিয়াল হতে পারে তিনি ইন্টালেকচুয়ালি খুব সাউন্ড হতে পারে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা জায়গা তিনি হয়তো বিদেশের জায়গা তার মানে কাজ করে ব্যক্তিগত বিদেশের জায়গা দেশের জায়গা কাজ করে জেলেসের জায়গা কাজ করে দলীয় আনুগত্য যেটা আপনারা খানিকটা বলেছেন তবে আমি আমার অভিজ্ঞতা বলে আসলে এখানে দলীয় তো আমরা ব্যক্তিগত বিদেশটি বেশি ডিপার্টমেন্টের কোন কোন দল যদি থেকে থাকে ঈর্ষাটা সবচেয়ে বেশি এবং যেটা হয় প্রফেশনালি কে কাউকে আসলে প্রফেশনাল কম্পিটিশনটা এত থাকে শুধু আমি একটু এইভাবে করি এই ক্ষেত্রে সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করা হয় এবং আমি যেটা বললাম যে দেখুন এই প্রফেশনাল জেলেসি প্রফেশনাল কম্পিটিশন বা কাদা ছোড়োছড়িটা সব জায়গায় আছে অন্যান্য প্রফেশনে যদি আর্মির কথা বলি সেখানে তো আসলে কুদে তাই হয়ে যায় একজন একজনকে মেরেই ফেলেন মেজর জেনারেল বা নিজেকে জেনারেল করার জন্য ফেসবুকে কেন কথা বলতে হবে 
समाजे परिचित आज विशाल एक जनगोषी भावे तो खुद सम्मानीय अथवा पोटेंसियल अथवा आईकन ह्वाट एवर श्रद्धा करत चले जा घटना घटे जनमत आज घटना खुब दरकार पड़े निश्चय गुरुपूर्ण विषय आलोचना कर दर्शक आज के परिचित सब गल्प अनुष्ठने परवर्ती निश्चय अपन साथ देखा हो जाए भलो सुख